প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সামনে আমি মোহাম্মদ নাজমুল হক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক এস কিউ এল ল্যাঙ্গুয়েজ এর বিষয়ের উপর একটি ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি এস কিউ এল ল্যাঙ্গুয়েজটা একটা প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক ব্যাপার এটি বোঝার জন্য আমাদের হাতে কলমে কাজটি করে দেখতে হবে তো এস কিউ ল্যাঙ্গুয়েজের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমান্ড যেগুলো আমাদের খুবই কাজে লাগে পরীক্ষায় আসে সেগুলো আমি তোমাদের হাতে কলমে হ্যাঁ ব্যবহারিক করে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব তোমরা খুব সহজেই এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে আমি তোমাদের সামনে একটা ছোট্ট টেবিল উপস্থাপন করছি সবাই খেয়াল করো টেবিলটির নাম হচ্ছে টেবিল ওয়ান এখানে তিনটি ফিল্ড রয়েছে রোল নেম এবং এফ এম তবে এই টেবিল থেকে রোল ফিল্ডটাকে প্রদর্শন করতে যাচ্ছি পর্দায় ডাটাবেস থেকে রোল ফিল্ডটাকে প্রদর্শন করতে যাচ্ছি তো খেয়াল করো যে কোনো টেবিল থেকে যে কোনো ফিল্ড প্রদর্শন করার জন্য সিলেক্ট কমান্ড ব্যবহার করতে হয় এখানে সিলেক্ট কমান্ড ব্যবহার করতে হয় এবং সিলেক্ট কমান্ডের পর আমরা যে ফিল্ডটি প্রদর্শন করতে চাচ্ছি সেটি এখানে আমরা দেখো সিলেক্ট রোল ঠিক আছে এরপর আমরা ফ্রম কমান্ড ব্যবহার করবো অর্থাৎ যে টেবিল হতে এই ফিল্ডটি আসবে দেখো এখানে কিন্তু এটা ফিল্ড হচ্ছে টেবিল ওয়ান ঠিক আছে এই জন্য আমরা লিখবো ফ্রম এর পর কি লিখবো টেবিল ওয়ান লিখবো তাহলে সিলেক্ট রোল ফ্রম টেবিল ওয়ান তাহলে কি হবে রোল ফিল্ড এর তথ্য গুলো এক হাজার এক দুই তিন দুই হাজার এক দুই হাজার দুই গুলো কিন্তু পর্দায় প্রদর্শিত হবে এটা আমি প্র্যাকটিক্যাল করে দেখানোর জন্য তোমাদের একটা বিশেষ সফটওয়্যার তোমাদের সফটওয়্যার দেখাবো তোমাদের দেখো এখানে আমরা যাচ্ছি দেখো এখানে এসকিউলাইট মাস্টার নামে একটি অ্যাপস রয়েছে এটা ওপেন করলাম এর মধ্যে আমি দেখো স্টুডেন্ট আন্ডার স্কুল ইনফো নামে একটি হ্যাঁ ডাটাবেস তৈরি করে রেখেছি এর মধ্যে থেকে আমি তোমাদের কমানটি প্রয়োগ করে দেখাবো এটা ক্লিক করলাম তারপর দেখো উপরে ডান কোনা একটা কুয়েরি একটা বাটন রয়েছে এটা ক্লিক করবো আমরা করার পর আমরা এখানে কিন্তু ওই কমানটা লিখব আমরা এখানে চলে আসি দেখো এখানে যে কমানটি রয়েছে এটা সিলেক্ট খেয়াল করো সিলেক্ট সিলেক্ট রোল ফ্রম টেবিল ওয়ান কপি করলাম করার পর আমরা এটা এখানে এসে আমরা কি করবো এটাকে পেস্ট করব ওকে এখন আমরা রান করে দেখি ফলাফলটা কি আসে রান করার জন্য এই বাটনটা ক্লিক করতে হবে দেখো এখানে কিন্তু দেখো রোল ফিল্ড থেকে শুধুমাত্র রোল গুলো প্রদর্শিত হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এক হাজার এক এক হাজার দুই এটা কিন্তু আমরা এখান থেকে কি দেখতে পাচ্ছি খেয়াল করেছি নিশ্চয়ই আমরা যদি একাধিক ফিল্ড প্রদর্শন করতে চাই দেখো এখানে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে সিলেক্ট রোল কমা নেম আমরা যদি একাধিক রোল এবং নেম দুটোকে প্রদর্শন করতে চাই তাহলে আমরা কি করব কমা ব্যবহার করব এবং তারপরে কি করব আমরা নেম ফিল্ডটি উল্লেখ করে দেব দেখো করে দেখাচ্ছি রোলের পরে কি করবো একটা কমা দেবো কমা দিয়ে লিখবো নেম এন এ এম ই নেম গান করে দেখি হ্যাঁ এখানে কিন্তু দেখো রোল এর পরে কিন্তু নেম ফিল্ড প্রদর্শিত হচ্ছে এক হাজার এক কামাল এক হাজার দুই কেয়া এগুলো প্রদর্শিত হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা যে কয়টি ফিল্ড চাই সেই ফিল্ড গুলোকে আমরা কি করব কমা ব্যবহার করে করে পরপর যুক্ত করে দেব আমরা যদি সবগুলো ফিল্ড কে প্রদর্শন করতে চাই তাহলে কিন্তু সহজতে বুঝতে পেরেছি আমরা এখানে স্টার চিহ্ন ব্যবহার করব ঠিক আছে এটা যদি সিলেক্ট স্টার ফ্রম টেবিল ওয়ান এটা ব্যবহার করলে কি হবে সবগুলো ফিল্ডে প্রদর্শিত হবে দেখা যাক এটা যদি আমি সব ক্ষেত্রে যদি স্টার চিহ্ন দিয়ে দিই সিলেক্ট স্টার ফ্রম টেবিল ওয়ান কি হয় দেখা যাক সবগুলো ফিল্ড প্রদর্শিত হচ্ছে রোল নেম এফ এম ঠিক আছে আমরা স্টার চিহ্ন ব্যবহার করে সবগুলো ফিল্ড প্রদর্শিত করতে পারি এখানে তো বলিনি এফ এম ফিল্ড সম্পর্কে বলে এফ এম ফিল্ড হচ্ছে যে ছাত্র বা ছাত্রীকে আলাদা করার জন্য এম দ্বারা মেল বোঝানো হচ্ছে ছাত্রদের ক্ষেত্রে এম দেওয়া হয়েছে আর ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এস বা ফিমেল দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীকে আলাদা করার জন্য এই ফিল্ডটা আমরা ব্যবহার করবো আমরা এগুলো থাকি এরপর আমরা সেকেন্ড যে বিষয়টি খেয়াল করবো সেটা হচ্ছে শর্ত সাপেক্ষে ডাটা সিলেক্ট করা শর্ত সাপেক্ষে আমরা কিন্তু এর আগে এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম যে টেবিলের সবগুলো রেকর্ড প্রদর্শিত হচ্ছে আমরা যদি শর্ত সাপেক্ষে ডাটা সার্চ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো দেখো এখানে সিলেক্ট স্টার ফ্রম টেবিল ওয়ান ও হোয়ার রোল ইজ ইকুয়াল টু 
प्रदर्शन कर छात्र रोल इज ग्रेटर दें टू थाउजेंड अर्थात दुई हजार रोल रही है तरफ देखते जाने प्रदर्शित होमांड व्यवहार कर शर्त आरोप कर रोल ग्रेटर दें टू थाउजेंड शर्त प्रयोग कर फलाफल प्रदर्शित तमाल तथ्य प्रदर्शन करते चाहिए सिलेक्ट स्टार फ्रम टेबिल वन हायर नेम इज इक्ल टू कमाल कमाले दुई पास सिंगल कोड दिए दी क्योंकि कमाले तथ्य प्रदर्शन करते कपि कर फिली शुद्ध छात्री तथ्य प्रदर्शन करते चाहिए क्षेत्र में लिखब सिलेक्ट स्टार फ्रम टेबिल वन हायर एफ एम इज इक्ल टू तेल कोटर मध्य एफ देखो लिखबो हमें प्रदर्शित छात्री तथ्य गो बेर करते एल दिए शुरू सकल छात्र छात्री तथ्य चाहिए लाइक कमांड व्यवहार कर सिलेक्ट स्टार फ्रम टेबिल वन हायर नेम लाइक के लिखे पार्सेंटेज चिन्ह दी पार्सेंटेज चिन्ह द्वारा जो संख्यक कैरेक्टर के निर्देश कर प्रथम के लिखे पर पार्सेंटेज चिन्ह दी के दिए शुरू सकल रेकर्ड गो पे जा कपि कर नहीं कमांड कपि कर निल पेस्ट करी प्रदर्शित हमाल तीन हजार तीन कपिथ्य थ्री 
ছাত্র ছাত্রীদের রোল দেওয়া আছে এবং তাদের বাবার ইনকাম দেওয়া আছে আমরা যদি এদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বেশি ইনকাম কার দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন হাজার এক যে রোলটা দুই পঁচিশ হাজার এই ছাত্র বা এই ছাত্রী সবচেয়ে বেশি ইনকাম পাবার এটা কিভাবে বের করব স্কিল এর মাধ্যমে লেখা কিন্তু সিলেক্ট ম্যাক্স কমন ব্যবহার করবো ম্যাক্স এর পরে আমরা ইনকাম লিখবো লেখার ফর্ম টেবিল থ্রি লিখবো দেখলে কিন্তু সর্বোচ্চ রেকর্ডটা এখানে চলে আসবে আমরা কপি করি प्रदर्शित होने मीन लिखे दी सब चे कम इनकम चले आसान एगारो हजार चले सब बस इनकम पचिस हजार सब चे कम इनकम एगारो हजार प्रत्येक नम्बर गोफल बेर कर स्टूडेंट बाबा इनकम गौरव लिखबो मैं संख्या कत जन र जीपीएम मेधाक्रम तैर करते चाहिए जीपीए सीपीएम सजाते चाहिए डिसेंडिंग सब चेपी छोटे 
জিপিএ টা ছোট থেকে বড় আকারে সজ্জিত হয়ে গিয়েছে তাহলে আমরা যে কোনো ফিল্ডের উপরে আমরা শটিং করতে পারি অর্ডার বাই কমান্ডের মাধ্যমে আমরা ইএসসি ব্যবহার করে ছোট থেকে বড় আর ডিইএসসি ব্যবহার করে বড় থেকে ছোট সজ্জিত করতে পারি ওকে এরপর আমরা দেখব কঠিন একটা ব্যাপার রিলেশনশিপ স্থাপন করা ধরা যাক কলেজের অধ্যক্ষ স্যার তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে ছাত্রীদের মধ্যে যারা মেধাবী যারা জিপিএ ফোর বা তার বেশি পেয়েছে তাদেরকে উপবৃত্তি দেবেন তা কিভাবে শুধু ছাত্রীদের মধ্যে থেকে জিপিএ ফোর বা তার বেশি পাওয়া এই রেকর্ড গুলো আমরা কিভাবে বের করতে পারি খেয়াল করো এখানে আমরা টেবিল ওয়ান থেকে আমরা এখানে নেব হচ্ছে রোল যেটা আমরা টেবিল ওয়ান ডট রোল লিখেছি নেম নিব টেবিল ওয়ান থেকে এই জন্য লিখেছে টেবিল ওয়ান ডট নেম আর জিপিএ নিব হচ্ছে টেবিল টু থেকে ফলে আমরা এখানে কি লিখেছি টেবিল টু ডট জিপিএ তাহলে আমরা সিলেক্ট করার পর আমরা কিন্তু সিলেক্টের পর কিন্তু আমরা তিনটি ফিল্ড কিন্তু এখানে প্রদর্শন করছে টেবিল ওয়ান ডট রোল টেবিল ওয়ান ডট নেম এবং টেবিল টু ডট জিপিএ এখন এই তিনটি ফিল্ড কিন্তু প্রথম দুটি ফিল্ড রয়েছে টেবিল ওয়ানে অর্থাৎ রোল এবং নেম আমরা টেবিল ওয়ান থেকে নেব আর জিপিএ নেব হচ্ছে টেবিল টু থেকে ফলে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে এই দুই টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে সেজন্য আমি কি লিখেছি ফ্রম যেহেতু দুটো টেবিল থেকে তথ্য আসছে আমরা কি লিখব ফ্রম টেবিল ওয়ান কমা টেবিল টু ঠিক আছে হায়ার হায়ার হচ্ছে শর্ত আরোপ করব এখানে তিনটি শর্ত একসাথে কাজ করবে প্রথম শর্ত হচ্ছে টেবিল ওয়ানের রোলগুলোর সাথে টেবিল টু রোল সমান হতে হবে অর্থাৎ টেবিল ওয়ানের এক হাজার এক টেবিল টুর এক হাজার একের সাথে মিলিয়ে আমরা তথ্যগুলো বের করব টেবিল ওয়ানের এক হাজার দুই টেবিল টুর এক হাজার দুই এভাবে কিন্তু টেবিল ওয়ানের প্রত্যেকটি রোলের সাথে টেবিল টুর প্রত্যেকটি রোলকে সমান করে আমাদেরকে মিলিয়ে মিলিয়ে চার্জ করতে হবে যেন প্রথম শর্ত হচ্ছে টেবিল ওয়ান ডট রোল ইকুয়াল টু টেবিল টু ডট রোল আচ্ছা হোয়ারের পর যদি আমরা একাধিক শর্ত নিয়ে কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্ড কমান্ড ব্যবহার করতে হবে এখানে দেখো আমরা অ্যান্ড কমান্ড ব্যবহার করেছি দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যেহেতু আমরা ছাত্রীদের বের করতে যাচ্ছি সেজন্য কিন্তু আমাদের টেবিল ওয়ান এর এফ এম ফিল্ডটা ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ এফ এম ফিল্ডে যে সমস্ত রেকর্ড যে এফ রয়েছে অর্থাৎ ফিমেল রয়েছে সেটা আমরা চার্জ করব সেজন্য কি লিখেছি টেবিল ওয়ান ডট এফ এম ইজ ইকুয়াল টু এফ সিঙ্গেল কোর্টের মধ্যে এফ অর্থাৎ টেবিল ওয়ান এর এফ এম ফিল্ডে যেগুলোতে এফ রয়েছে শুধু সেগুলো প্রদর্শন করব আচ্ছা ছাত্রীদের শুধু হলে হবে না ছাত্রীদের মধ্যে আবার জিপিএ ফোর বা তার বেশি পেয়েছে এটা কিন্তু টেবিল টু তে জিপিএ ফিল্টার রয়েছে আমরা সেক্ষেত্রে আবার এন ব্যবহার করব তারপর লিখবো টেবিল টু ডট জিপিএ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু ফোর ওকে তাহলে আমরা সিলেক্ট কমান্ড ব্যবহার করার পর তিনটি ফিল্ডের নাম উল্লেখ করলাম ফর্ম কমান্ডের পর দুটি টেবিলের নাম উল্লেখ করলাম আর হোয়ার কমান্ডের পর তিনটি শর্ত আমরা জুড়ে দিলাম এই শর্তগুলো একত্রিত করে আমরা রেকর্ড গুলো প্রদর্শন করবো দেখো এখানে আমরা দেখি টেবিল ওয়ান থেকে এক হাজার দুই কেয়া সে কিন্তু পেয়েছে জিপিএ ফাইভ তার মানে সে উপবৃত্তি পাবে তারপরে টেবিল ওয়ান থেকে দুই হাজার দুই মিনা এফ তার জিপিএ হচ্ছে টেবিল টু তে আছে ফোর সেও কিন্তু ক্যান্ডিডেট সেও কিন্তু জিপিএ উপবৃত্তি পাবে আর টেবিল ওয়ান থেকে রয়েছে তিন হাজার দুই বিনা তার জিপিএ টেবিল টু তে দেখা যায় তিন হাজার দুই রয়েছে তিন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এই বিনা কিন্তু দেখো শর্তটা ফুলফিল করতে পারছে না বিনা কিন্তু ছাত্রে কিন্তু তার জিপিএ কিন্তু ফোরের কম হয়ে গিয়েছে ফলে কিন্তু বিনা বাদ পড়ে যাবে তাহলে আমাদের প্রয়োজনীয় যে আউটপুটটা কি হওয়া উচিত এক হাজার দুই কেয়া জিপিএ ফাইভ একটা হবে দুই হাজার দুই মিনা জিপিএ ফোর দেখি আমরা রান করলে এই ফলাফলটা আসে কিনা আমরা কমানটাকে কপি করি কপি করলাম কপি করে আমরা এটা এখানে পেস্ট করি মুছে দিয়ে আগে তারপর পেস্ট করি ওকে চলে এসেছে ঠিক আছে এখন রান করলে দেখি আমাদের ফলাফল থেকে কিন্তু আসে কিনা ইয়াস চলে এসেছে দেখো এখানে দেখো এক হাজার দুই কেয়া জিপিএ ফাইভ এবং দুই হাজার দুই মিনা জিপিএ ফোর তাহলে আমরা দুটো টেবিল থেকে সম্পর্ক স্থাপন করলাম এখানে রোল এবং মেন এই দুই ফিল্ড আসতেছে টেবিল ওয়ান থেকে আর জিপিএ আসতেছে টেবিল টু থেকে এখানে রোল এক হাজার দুই দুই হাজার দুই এসেছে নেম এসেছে কেয়া এবং মিনা কারণ এই কেয়া এবং মিনার প্রত্যেকে কিন্তু ছাত্রী এবং এদের জিপিএ কিন্তু ফাইভ এবং ফোর অর্থাৎ জিপিএ যে চারের বেশি পেতে হবে সেই শর্ত কিন্তু এখানে পূরণ হচ্ছে সবগুলো শর্ত পূরণ করে আমরা দু টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে এই ফলাফলটা পেয়ে গেলাম আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু ছাত্রীদের মেধাবী ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে 
সেই কমান্ডটি ব্যবহার করে অনেক সময় সাপেক্ষ কাজকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমরা কিন্তু তালিকাটি প্রস্তুত করতে পারি এরপর দেখি আমরা যদি গ্রুপিং করতে চাই গ্রুপিং একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেমন ঘটতে বিল ওয়ান দেখে এখানে এফ এম যে ফিল্ড রয়েছে এখানে এম রয়েছে কয়টা এম রয়েছে দেখো এক হাজার এক দুই হাজার এক এবং তিন হাজার তিন অর্থাৎ এখানে এম রয়েছে চারটি আর এফ রয়েছে তিনটি এক হাজার দুই তারপর রয়েছে দুই হাজার দুই এবং তারপর তিন হাজার দুই আমরা যদি বের করতে চাই যে এম কয়টি রয়েছে আর এফ কয়টি রয়েছে অর্থাৎ ছেলেদের গ্রুপে কারা আছে আর মেয়েদের গ্রুপে কারা আছে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু খুব সহজেই এটা গুনে বের করার পরিবর্তে একটা ছোট্ট কমান্ড দিকে না বের করে ফেলতে পারে আমরা এখানে সেক্ষেত্রে ব্যবহার করবো হচ্ছে গ্রুপ বাই কমান্ড দেখো এখানে সিলেক্ট এফ এম আমরা শুধু এফ এমটা এখান থেকে নেব এফ এম কমা কাউন্ট এফ এম আমরা এফ এম কে গুনবো ঠিক আছে এম কয়টা আছে সেটা গুনবো এফ কয়টা আছে সেটা গুনবো কোন টেবিল থেকে ফ্রম টেবিল ওয়ান এবং গ্রুপিং করব কিসের উপরে আমরা এফ এম সিল এর উপর গ্রুপিং করব যে ছেলে কয়জন আর মেয়ে কয়জন অর্থাৎ ছেলেদের গ্রুপে কে কে আছে মেয়েদের গ্রুপে কে কে আছে তুমি কি লিখেছি গ্রুপ বাই এফ এম আবার খেয়াল করো সিলেক্ট এফ এম অর্থাৎ এফ এম ফিল্ডটা সিলেক্ট করতে হবে কমা কাউন্ট এফ এম এফ এম কে গোনা হবে কোন টেবিল থেকে ফ্রম টেবিল ওয়ান এবং গ্রুপিং করা হবে কিসের উপরে এফ এম ফিল্ডের উপর সেক্ষেত্রে এম কয়জন আর এফ কয়জন সেটা বেরিয়ে আসবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এম হচ্ছে চারজন এফ হচ্ছে তিনজন দেখি এই ফলাফল ঠিক আসে কিনা এটা আমরা এটাকে কপি করে ফেলি দেখি মুছে ফেলি টেস্ট করি সিলেক্ট এফ এম কাউন্ট এফ এম ফ্রম টেবিল ওয়ান গ্রুপ বাই এফ এম দেখা যাক ফলাফল কত আসে ইয়েস চলে এসেছে দেখো এখানে এফ আসে তিনটি অর্থাৎ এফ সে পেয়েছে তিনটি আর এম পেয়েছে চারটি এভাবে করে কিন্তু আমরা ছাত্র কয়জন ছাত্র কয়জন সেটা কিন্তু পেয়ে যেতে পারি একই পদ্ধতিতে আমরা সায়েন্সে কয়জন আর্টসে কয়জন কমার্সে কয়জন এভাবে গ্রুপিং করে করে কিন্তু আমরা প্রত্যেক বিভাগে কতজন ভর্তি হতে সেটা কিন্তু আমরা বের করতে পারি ওকে এরপর দেখি আর কি আছে আমরা এখানে নতুন টেবিল তৈরি করার জন্য আমরা ক্রিয়েট টেবিল কমান্ড ব্যবহার করতে পারি ক্রিয়েট টেবিল ঠিক আছে ধরো আমরা চাচ্ছি ছাত্র ছাত্রীদের জন্ম বৃত্তান্ত একটা টেবিলে থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো ক্রিয়েট টেবিল এরপরে আমরা যে নামে টেবিল তৈরি করতে চাই এখানে বার্ড আন্ডার স্টুডেন্ট ফোর টেবিলটি এ নামে তৈরি হবে ক্রিয়েট টেবিল তারপর টেবিলের নাম তারপরে কিন্তু ফার্স্ট প্যাকেটের মধ্যে আমরা টেবিলের যে কয়েকটি ফিল্ড চাই সেই ফিল্ডের নাম লিখব যেরকম রোল ফিল্ড আছে রোলটা হবে পূর্ণ সংখ্যা রোলের পাশে আমরা ইন্টেজার লিখে দিলাম ডেটা টাই কমা দিয়েছি তারপর হাইট চাচ্ছে হাইট হচ্ছে এটা ভগ্নাংশ হতে পারে সেন্টিমিটারের ক্ষেত্রে সেজন্য আমরা ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ডেসিমাল লিখব তাহলে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে লিখবো হচ্ছে ইন্টেজার আর ভগ্নাংশ হলে সেটা লিখবো কি ডেসিমাল তা হাইট হচ্ছে সেকেন্ড ফিল্ড তৃতীয় ফিল্ড হচ্ছে বার্ড প্লেস এটা যেহেতু টেক্সট ফিল্ড এটা আমরা বার কার আমরা পঞ্চাশটি অক্ষর পর্যন্ত আমরা নিতে পারবো এই জন্য লিখলাম হচ্ছে বার্ড প্লেস বার কার এখানে কার বলতে ক্যারেক্টার বোঝানো হচ্ছে আর বার বলতে ভেরিয়েবল বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ নামের অক্ষর কম বেশি হতে পারে সর্বোচ্চ হতে পারে পঞ্চাশটি অক্ষর এরপর বার্ড ডেট এটা হচ্ছে ডেট তাহলে আমরা টেবিল তৈরি করার জন্য টেবিল টেবিল ব্যবহার করব টেবিলের নাম ব্যবহার করবো এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে প্রত্যেকটি টেবিলের নাম দেব এবং তার পাশে সেই ফিল্ডে কি ধরনের ডেটা থাকবে ডেটা টাইপটা উল্লেখ করে দেব দিয়ে কিন্তু আমাদের টেবিলটা তৈরি হয়ে যাবে আমরা এই টেবিল তৈরি করি আমরা যেটা প্র্যাকটিক করে দেখি এটা কপি করি আগে চলে আসে এখানে দেখো ঠিক আছে फिल्डर फिल्डेट 
কমা বার্থ প্লেস লিখলাম হচ্ছে শিয়ারখন সিঙ্গেল কোড দিয়ে লিখেছি আর বার্থ ডেট সিঙ্গেল কোড দিয়ে আমরা লিখেছি এক এক দুই হাজার এক ঠিক আছে আমরা ইনসার্ট ইন্টু ব্যবহার করব টেবিলের নাম ব্যবহার করব ফিল্ডের নামগুলো উল্লেখ করব আর ভ্যালুস এর মধ্যে প্রত্যেকটা ফিল্ডের জন্য প্রয়োজনীয় মানগুলো দিয়ে দিব এবং এটা কি দিয়ে আমরা টেবিলের ডাটা এন্ট্রি করতে পারি দেখা যাক এটা আমরা কমানটি প্রয়োগ করি কপি করলাম এবার আমরা কমানটিকে এখানে পেস্ট করি ঠিক আছে দেখো কমান্ডেন্ট্রিং ড্রপ টেবিল কমান্ডটি খুব সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত কারণ এই কমান্ড ব্যবহার করে টেবিল ডিলিট করার পর সেটা কিন্তু কোনো ভাবে প্রয়োগ নিয়ে আসা যাবে না তাই আমরা এটা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করব আমি এখানে প্রয়োগ করে দেখাচ্ছি এটা আমার এটা কপি করি কপি করলাম করার পর আমরা এখানে চলে আসি দেখো এখানে কিন্তু বার্ড ইনফো টেবিলটি রয়েছে আমি কমান্ডটি প্রয়োগ করার পর এই টেবিলটা এখানে থাকবে না আমরা মুছে এখানে পেস্ট করি ড্রপ টেবিল मन कर नाम जमाल करते क्षेत्र যখন রোল এক হাজার এক এক হাজার এক রোলের ক্ষেত্রে আমরা নেম ফিল্ডে জামাল এই শব্দটি সেট করতে চাচ্ছি বা স্থাপন করতে চাচ্ছি দেখা যাক এটা প্রয়োগ করার পরে কামাল জামাল হয়ে যায় কিনা এটা আমরা কপি করি কপি করলাম করার পর আমরা এখানে চলে আসি না আরেকবার দেখি নি এখানে এটা এক হাজার এক কিন্তু কামাল লেখা আছে খেয়াল করেছ আমরা কামালকে জামাল করতে পারি কিনা দেখি আমরা এখানে আবার করে দিই বন্ধু চলে যাই এটা ডিলিট করে দিই जमाल मोटामुटी क्लस एसकिएल एर मध्यमे बे कि जिन शिखल कमांडगलो प्रत्येक क्लस वास्तव में प्रयोग कर देखान चेषा कर क्लस बार बार देखिए कमांडगल के आयत्त कर चेषा कर आशा करी तुम्हारे क्लस क्या लेगे परवर्ती क्लस में हाजिर हो सब भलो थे असंख्य धन्यवाद खुदा